Assalamualaikum. Welcome to CS3 11 UET Lahore. We are going to start graph data structure from today and we will analyze the algorithms that can run on the graph. So, kya waja hai ki hum graph data structure ko study karna chahte hain, uske uh, algorithms ko dekhna chahte hain. Jo main reason hai, wo ye hai ki hum apni daily life pe dekhein, jitne bhi connection aap isme mante hain, wo ek graph ki shakal mein represent kiye ja sakte hain. ये एक इंटरनेट का ग्राफ है कि किस तरह से डिफरेंट कम्युनिटीज आपस में कनेक्टेड है डाटा किस तरह से फ्लो होता है अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये ग्राफ की शक्ल बना लेता है सेम एग्जांपल एकेडमिक पेपर्स में रिसर्च पेपर्स में इंप्लीमेंट होती है कि जब डिफरेंट कम्युनिटीज आपस में एक दूसरे को साइट करती हैं या एक दूसरे के टेक्स्ट को एक दूसरे के आर्टिकल को रेफर करती हैं तब भी ये ग्राफ बनता है और एक कम्युनिटी इस बिल्ड अप होती है ये कंप्यूटर साइंस की एकेडमिक कम्युनिटीज का ग्राफ है ये ग्राफ हमें ये बताता है कि फ्लाइट्स किस तरह से एक सिटी से या एक कंट्री से दूसरे सिटी या कंट्री में ट्रैवल करती हैं सो so, ये जो फ्लाइट्स का डाटा है ये भी जब आप देखेंगे तो एक ग्राफ की शक्ल बना लेगा कि सिटी ए से सिटी बी की तरफ फ्लाइट जा रही है बी से सी की तरफ सी से ए की तरफ सी से बी की तरफ तो इस तरह से ये भी एक ग्राफ बन जाएगा पोटैटो ट्रेड का जो ग्राफ है वो इसमें नजर आ रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज आपस में कैसे पोटैटो की आ, ट्रेड करते हैं किस तरह से आ, जो बिजनेस है या यूं कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है हमारे माइंड में जितने भी कनेक्शंस बनते हैं या हम जो मेमोरीज अपने दिमाग में सेव करते हैं वो कनेक्शंस की शक्ल में होते हैं वो कनेक्शंस भी मिलके एक ग्राफ बना लेते हैं सो so, अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हर जगह पे हमें ग्राफ नजर आते हैं सो so, हमें ग्राफ को स्टडी करते हुए इन सवालों के जवाब हम देना चाहेंगे कि अगर जैसे फ्लाइट्स है आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है रास्ते में दो तीन पॉइंट्स हैं तो एफिशिएंट राउटिंग क्या हो सकती है इंटरनेट में डाटा फ्लो होना है तो उसमें आपस में एफिशिएंट राउटिंग कैसे हो सकती है किस जगह से आप ट्रैफिक भेजेंगे इंटरनेट की या डाटा ट्रैफिक भेजेंगे तो फास्ट होगी सेकेंडली आप कम्युनिटीज को डिटेक्ट करने में भी इसको यूज कर सकते हैं कि कौन सी कम्युनिटीज हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं इसके अलावा आप डिपेंडेंसीज देख सकते हैं जो भी हम आगे भी एग्जांपल में देखेंगे जैसे मुख्तिस पैकेजेस आप इंस्टॉल करते हैं किसी भी लैंग्वेज में उन पैकेजेस की आपस में डिपेंडेंसीज होती हैं या कोई भी टास्क कौन सा पहले करना चाहिए कौन सा बाद में करना चाहिए तो ये डिपेंडेंसीज में आ जाता है ग्राफ्स दो तरह के होते हैं डायरेक्शन के हिसाब से अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ तो इस पिक्चर में जो ग्राफ शो किया गया है डेट इज अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसमें कोई भी वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स जाने के लिए कोई स्पेसिफाइड एरो नहीं है आप दोनों तरफ मूव कर सकते हैं सो so, इसमें दो चीजें होती हैं वर्टिस होते हैं एजेज होते हैं और ग्राफ को रिप्रेजेंट जी से किया जाता है डेट इज ऑर्डर्ड ट्रिपल ऑफ V एंड E. सो so, एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो V इज द सेट ऑफ फोर वर्टिस वन टू थ्री फोर एच जिसमें आप देख सकते हैं वन से थ्री तक एच है टू से फोर तक एच है थ्री से फोर तक एच है टू से थ्री तक एच है हमारे पास जो एक वर्टेक्स की डिग्री है लेट से फोर की जो डिग्री है डेट इज टू दो एच हैं जो फोर से बाहर आ रहे हैं या फोर की तरफ जा रहे हैं अब दोनों तरह से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं जो फोर वर्टेक्स के नेबर्स हैं डाटा टू एंड थ्री सो डायरेक्टेड ग्राफ में भी एजेस होते हैं लेकिन डिफरेंस ये है फ्रॉम अनडायरेक्टेड ग्राफ कि यहाँ पे जो एजेस हैं डाटा डायरेक्टेड अगर फोर से थ्री तक का एज मौजूद है तो इसका मतलब आप सिर्फ फोर से थ्री जा सकते हैं थ्री से फोर नहीं जा सकते सो वी इज द सेट ऑफ वर्टिस एंड इज द सेट ऑफ डायरेक्टेड एजेस उसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा जी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड टपल ऑफ वी एंड ई सो एग्जाम्पल में यहाँ पे uh, जो ई e है वो शो किया गया है अगर आप इसमें ई e को देखें तो ये स्मॉल uh, बैकेट से शो किया गया है से वन कोमा थ्री इसका मतलब है दिस इज द ऑर्डर्ड या डायरेक्टेड uh, एच लेकिन पीछे आपने देखा होगा कि कर्ली बैकेट से हमने एच को रिप्रेजेंट किया था 
इसमें एक और डिफेंस ही आता है कि इसमें जस्ट डिग्री नहीं होती इसमें इन डिग्री और आउट डिग्री होती है कि किसी भी वर्टेक्स से बाहर जाने वाले जितने भी एजिस हैं वो उसकी आउट डिग्री कहलाता है और उसकी तरफ आने वाले एजिस इन डिग्री कहलाता है जैसे फोर के यहाँ पे एग्जाम्पल लें तो फोर की इन डिग्री टू है क्योंकि यहाँ पे टू और थ्री से एच इनकमिंग एच आ रहे हैं जो और डिग्री है फोर से वो आउट गोइंग एच है फोर से थ्री तक का सो so, अगर नेबर्स देखे जाए इनकमिंग नेबर्स वो है फोर के टू और फोर के आउट गोइंग नेबर जो है वो थ्री है दिस वॉज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्राफ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी हाउ टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ इन द कंप्यूटर्स एंड हाउ टू रन द एल्गोरिजम्स ऑन द ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर